Talk Shop. Angielski w biznesie. Odcinek 98. It spread like wildfire. Rozprzestrzeniło się jak pożar. You're spreading like wildfire out there. Hi there. Z tej strony Karolina z ASAP Speak and Play. W dzisiejszym odcinku nauczysz się jednego z najczęściej używanych idiomów w języku angielskim. Spread like wildfire. That is spread with great speed. Ta fraza jest idealnym sposobem na opisanie sytuacji, w której coś szybko się rozprzestrzenia lub szerzy, szczególnie jeśli chodzi o informacje lub plotki. Spread, czyli rozprzestrzeniać się albo rozpościerać. For example, spread rumors, spread the news, czyli rozprzestrzeniać plotki albo wiadomości. Wildfire to dosłownie dziki ogień, czyli ogień, który powstaje w lasach. Wildfire. Let me give you a few more examples. In 2020, it was the beginning of the pandemic. COVID spread like wildfire. In 2023, chat GPT is spreading like wildfire. Jeśli chodzi o formę tego czasownika, spread ma taką samą formę w czasie teraźniejszym i przeszłym, czyli spread, spread, spread. Używamy tego wyrażenia w czterech sytuacjach. Przeszłej, dwóch teraźniejszych i przyszłej. Dwie pierwsze są najbardziej popularne. One. It spread like wildfire. Rozprzestrzenił się jak pożar. Two. It's spreading like wildfire. It spreads like wildfire. W tym momencie się rozprzestrzenia. Lub ogólnie coś rozprzestrzenia się szybko, jak wirus. Three. It's been spreading like wildfire until now. Wciąż się rozprzestrzenia od kiedyś do teraz. Four. This idea will spread like wildfire. Ten pomysł się rozprzestrzeni jak pożar. Usłyszysz teraz siedem przykładów. Słuchaj i powtarzaj na głos. COVID rozprzestrzenia się w tych miejscach jak pożar. COVID spreads through those places like wildfire. COVID spreads through those places like wildfire. COVID spreads through those places like wildfire. Ta historia rozprzestrzenia się jak ogień w mediach społecznościowych. The story is spreading like wildfire across social media. The story is spreading like wildfire across social media. The story is spreading like wildfire across social media. Strach rozprzestrzenia się teraz w tym miejscu jak pożar. Fear is spreading like wildfire out there. Fear is spreading like wildfire out there. Fear is spreading like wildfire out there. I to po prostu rozprzestrzeniło się jak pożar. And it just spread like wildfire. And it just spread like wildfire. And it just spread like wildfire. Terror rozprzestrzenił się jak pożar. Terror spread like wildfire. Terror spread like wildfire. Terror spread like wildfire. Plotki rozeszły się jak ogień. The rumors spread like wildfire. The rumors spread like wildfire. The rumors spread like wildfire. To się zaczęło na terytorium północno-wschodnim i od tamtej pory rozprzestrzenia się jak pożar. It started in the Northeast Territory and has been spreading like wildfire ever since. It started in the Northeast Territory and it's been spreading like wildfire ever since. 
Powtórz za mną. It started in a northeast territory. It started in a northeast territory. And it's been spreading like wildfire ever since. And it's been spreading like wildfire ever since. It started in the Northeast Territory and it's been spreading like wildfire ever since. It started in the Northeast Territory and it's been spreading like wildfire ever since. Good job. Jak przetłumaczysz? Plotki rozeszły się jak pożar. The rumors spread like wildfire. Panika zawsze rozprzestrzenia się jak pożar. Panic always spreads like wildfire. Ten trend aktualnie rozprzestrzenia się jak pożar. This trend is spreading like wildfire. Chat GPT rozprzestrzenia się jak pożar od listopada 2022. Chat GPT has been spreading like wildfire since November 2022. Nasze wideo rozprzestrzeni się jak pożar w mediach społecznościowych. Our video will spread like wildfire across social media. Well done. I hope you enjoyed today's episode on spread like wildfire idiom. Make sure to join us on LinkedIn where you can get some tips and ideas for learning English from me. Obserwuj mnie na LinkedIn, gdzie dzielę się krótkimi poradami na temat uczenia się angielskiego. Dzięki za udział. Till the next time. Cheers.